ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂಗೆ ನಾವು ಲೆವೆನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂಗೆ ಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅದು ನಮಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜೀರೋ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒನ್ ನೂರ ಒಂದು ಒಂದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಇದನ್ನು ಕರಂಗದವರು ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಗ್ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಚೀಪ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹದಿನೈದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ವಿಧಿ ಇವರ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳಿಸೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ಇವರು ಸ್ಟೇಡಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕೆ ನಾವಡಗಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಗೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಏಟಿಗೆ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಯ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೈಂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿಗೆ ನೈಂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸದನ ಓಕೆ ಏಟಿಗೆ ನೈಂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದನ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸದನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂತಹ ಸದನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಸದನ ಅದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿವೆ ಅವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಕೋರಂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಕೋರಂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸದನದ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಂಟಿ ಸದನದ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಬ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಂತ್ಯಾದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಎರಡನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀಗೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಚನೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ರಚನೆ ಓಕೆ ಸದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯದ್ದವರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇದ್ದಂಥವರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀನ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ ಅನಿಸಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಉಳತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ